朋友们好，很高兴访问 HT News Taiwan 频道。现在，迪丽热巴王源参加活动，被后期开了美颜，粉丝忍不住吐槽：“像假人。”科技发达的年代，大家隔着屏幕看到的人物，也开始被加上了厚厚的美颜跟滤镜。大部分小伙伴拍照也都会修图，可是这美颜滤镜可以美化普通人的长相。可是对于长得好看的人来说，却反而是拉低颜值。娱乐圈中不少的艺人也因为网红滤镜闹过不少的笑话。这不，王源跟迪丽热巴一起同台参加活动，被开了美颜后，连真爱粉也都忍不住吐槽：“迪丽热巴王源同台参加活动。”迪丽热巴跟王源一起参加了北京卫视的舞台发布会。相信这是不少的小伙伴都知道的事情吧。一个是当红花旦，一个是顶流少年，他们俩的合体也吸引了不少粉丝的围观跟热议。出席同场活动的两人，自然也是带来了不少的话题。在正常的镜头下，王源跟的迪丽热巴在发布会的出镜视频中，颜值也圈粉了不少人，男的帅，女的靓。真心是让人看了都忍不住圈粉。喜欢看美女跟帅哥的我们，也沉沦在了迪丽热巴跟王源两人的颜值中。可是，在大家还没来得及真正的欣赏一波两人的颜值的时候，后期的小伙伴就给这两位开了美颜，大眼更瘦脸的效果一出，迪丽热巴跟王源就跟变了一个人似的。本来还在欣赏自己爱豆颜值的粉丝。看到这后期，也都热议不断。迪丽热巴开了美颜，脸部比例失调。大家都知道，迪丽热巴的五官很有异域时尚，她的脸是属于那种比较长的欧美范儿的深邃模样，这也是她最独特的地方。完美的比例让迪丽热巴的独特美显得很特别，但是在可以将人的颜值进行美化的美颜效果下。迪丽热巴的脸部比例却失调了，原本的大眼睛被放大，看着像是假娃娃，下巴也缩短了。仔细看迪丽热巴原本饱满的脸蛋，因为受脸大眼的美颜效果，瞬间就成了倒三角的颜值。实话说，美颜滤镜下的迪丽热巴是真的不好看啊！那张让大家沉沦的脸蛋，也因为这美颜的小伙变得普通。确定这是美颜效果。而不是丑颜特效，王源开了美颜，忽胖忽瘦。那么王源呢？本来一张脸就很小的他，被开了美颜之后，颜值到底如何呢？我们都知道王源的眼睛不大，被开了美颜的效果之后，这眼睛也瞬间放大了两倍，看着很不自然，有种蜡像人的感觉，哈哈。特别是这个镜头，王源的眼睛看起来怪怪的。这脸野了一大圈，仿佛还是当年的那个才十一二岁的小男孩，有没有？看来这美颜的效果还能让一个人逆生长了。最搞笑的是，后期的美颜滤镜还很不稳定，就连屏幕前的观众也都能感受出来这滤镜效果的强大。美颜滤镜下的王源忽胖忽瘦也成了大家热议的话题。看节目就能看得出来，王源的脸蛋。在美颜效果下，忽胖忽瘦，这让不少看发布会的观众朋友差点笑出了猪叫声，粉丝忍不住吐槽：“像假人。”虽然说大家都很喜欢迪丽热巴跟王源，但是却不得不承认，这个美颜的效果真的太搞笑了。不少真爱粉也都纷纷质疑北京卫视为何要开美颜，而且还是不稳定的美颜效果。他们都已经很美很帅了，真的不需要美颜。甚至还有不少的粉丝吐槽：“像假人。”作为一个路人，小编我也觉得，这一次迪丽热巴跟王源被开了美颜，不是真的美颜，而是被拉低的颜值啊！果然，长得好看的人是真的不需要这种工具的。希望以后的后期，不管是剧组的还是受节目组的，都不要给艺人这种特效啦。看着一点都不真实。好了，以上就是全文的分享了。对此你有什么看法？欢迎留言告诉大家了。